Bienvenidos a todos, mi nombre es Elisa. En este video vamos a aprender 35 antónimos muy comunes en inglés. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos entre sí, como bueno y malo, abierto, cerrado, etc. Vamos a aprender todas estas palabras con frases, con oraciones, para que vean cómo usarlas en la vida real. Puede que ya sepas muchas de las palabras en esta lección, pero quédate hasta el final porque vamos a formar oraciones y quién sabe, tal vez aprendas algo nuevo. El primero es vacío y lleno. ¿Cómo dirías en inglés? Mi plato está vacío. Mi plato está vacío. Te voy a dar unos segundos para pensar y para que lo digas en voz alta antes que yo. Mi plato está vacío. My plate is empty, empty. My plate is empty. Mi plato está lleno. My plate is full. My plate is full. Entonces, empty y full. El próximo. Fácil y difícil. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Dilo en inglés. This is very easy. This is very easy. This is very easy. Esto es muy difícil. This is very hard. This is very hard. This is very hard. También podríamos usar la palabra difficult. Difficult. También quiere decir difícil. This is very difficult. This is very hard. Is this very easy or is this very hard? ¿Eso es muy fácil o es muy difícil? Tú dime aquí en los comentarios. Número 3. Norte y sur. Mi casa está al norte de la ciudad. Mi casa está al norte de la ciudad, en inglés. My house is north of the city. My house is north of the city. Mi casa está al sur de la ciudad. My house is south of the city. My house is south of the city. Entonces, north y south. Y qué de este y oeste. Los pájaros están volando hacia el este. The birds are flying east. The birds are flying east. East. Los pájaros están volando al oeste. The birds are flying west. The birds are flying west. Entonces tenemos north South, East, and West. Número 5. Temprano y tarde. Me levanto temprano. I get up early. I get up early. Early. Me levanto tarde. I get up late. I get up late. I get up early. I get up late. Early, late. Limpio y sucio. Mi casa está limpia. My house is clean. My house is clean. My house is clean. Mi casa está sucia. My house is dirty. Dirty. My house is dirty. My house is dirty. Número 7. Útil e inútil o inservible. Estas lecciones son útiles. These lessons are useful. These lessons are useful. Estas lecciones son inútiles, no sirven para nada. These lessons are useless. These lessons are useless. These lessons are useless. Entonces, useful, 
y useless. Arriba y abajo. Mira hacia arriba. Look up. Look up. Mira hacia abajo. Look down. Look down. Up, down. Número 9. Bonito y feo. Tengo un vestido bonito. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Puedo decir, I have a pretty dress. I have a pretty dress. O I have a beautiful dress. Entonces, pretty o beautiful. Tengo un vestido feo. I have an ugly dress. I have an ugly dress. Ugly quiere decir feo. Entonces, pretty, beautiful y ugly. Mandar y recibir. Mando cartas. I send letters. I send letters. Recibo cartas. I receive letters. I receive letters. Entonces, send y receive. Menos y más. ¿Cómo dirías? Me pagan menos. They pay me less. They pay me less. They pay me less. Me pagan más. They pay me more. They pay me more. Entonces, less y more. Saludable y enfermo. Ella se ve saludable. She looks healthy. She looks healthy. Ella se ve enferma. She looks sick. She looks sick. Healthy, sick. Triunfar y fracasar. Vamos a triunfar. We are going to succeed. We're going to succeed. We are going to succeed. Vamos a fracasar. We are going to fail. We're going to fail. We're going to fail. Viejo y nuevo. Tengo un auto viejo. I have an old car. I have an old car. Tengo un auto nuevo. I have a new car. I have a new car. I have a new car. Puedes decir a new car o a new car. No importa. Ya que estamos aquí, ¿por qué dijimos an old car con la A-N y a new car? Solamente la A. ¿Saben? Es porque la palabra old empieza con una vocal. Entonces usamos an. Cuando la palabra que le sigue empieza con una vocal. An old car, a new car. No diríamos a new car. No tiene sentido. Tampoco diríamos a old car o a old car. Diríamos an old car. ¿Qué de viejo y joven? Él es un hombre viejo. He is an old man. He's an old man. He's an old man. Él es un hombre joven. He is a young man. He's a young man. Young, young. Correcto e incorrecto. O equivocado. Es correcto. It's right. It's right. Es incorrecto. It's wrong. Wrong. Entonces, right, right. Correcto, wrong, wrong, incorrecto. Ganar y perder. Siempre gano. I always win. I always win. I always win. Siempre pierdo. I always lose. I always lose. I always lose. Feliz y triste. Te ves tan feliz. You look so happy. 
You look so happy. You look so happy. ¿Te ves tan triste? You look so sad. You look so sad. Happy, sad. Inocente y culpable. Soy inocente. I am innocent. Innocent. I'm innocent. I'm innocent. Soy culpable. I am guilty. Guilty. I'm guilty. I'm guilty. Primero y último. Este es mi primer día aquí. This is my first day here. This is my first day here. First. Este es mi último día aquí. This is my last day here. Last. This is my last day here. This is my first day here. This is my last day here. Encontrar y perder. Siempre encuentro mi computadora en tu habitación. Siempre encuentro mi computadora en tu habitación. I always find my computer in your room. I always find my computer in your room. Find, find, encontrar. Siempre pierdo mi computadora en tu habitación. I always lose my computer in your room. I always lose my computer in your room. Gordo y flaco. Mi gato es gordo. My cat is fat. Fat. My cat is fat. Mi gato es flaco. My cat is skinny. Skinny. My cat is skinny. Fat y skinny. Amigo y enemigo. Solo tengo un amigo. I only have one friend. I only have one friend. Solo tengo un enemigo o enemiga. I only have one enemy. Enemy. I only have one enemy. I only have one friend. I only have one enemy. Vivo o muerto. Parece que la cucaracha está viva. It looks like the cockroach is alive. Alive. It looks like the cockroach is alive. Alive. Parece que la cucaracha está muerta. It looks like the cockroach is dead. Dead. It looks like the cockroach is dead. Día y noche. Trabajo todo el día. I work all day. Day. I work all day. I work all day. Trabajo toda la noche. I work all night. I work all night. Caliente y frío. Estas papas están muy calientes. These potatoes are very hot. These potatoes are very hot. Hot. Estas papas están muy frías. These potatoes are very cold. Cold. These potatoes are very cold. These potatoes are very hot. Alto y bajo. Mi hermana es muy alta. My sister is very tall. Tall. My sister is very tall. My sister is very tall. Mi hermana es muy baja. My sister is very short. Short. My sister is very short. My sister is very tall. Mojado y seco. Mis zapatos aún están mojados. My 
shoes are still wet. My shoes are still wet. My shoes are still wet. Wet. Mis zapatos aún están secos. My shoes are still dry. Dry. My shoes are still dry. Dry. Wet. Comprar y vender. Quiero comprar muebles. I want to buy furniture. I want to buy furniture. I want to buy furniture. Quiero vender muebles. I want to sell furniture. I want to sell furniture. I want to sell furniture. I want to buy furniture. Siempre y nunca. Él siempre dice lo que piensa. He always says what he thinks. He always says what he thinks. He always says what he thinks. Always. Él nunca dice lo que piensa. He never says what he thinks. He never says what he thinks. Never. Never. Pequeño y grande. Estos zapatos son demasiado pequeños. These shoes are too small. These shoes are too small. These shoes are too small. Small. Estos zapatos son demasiado grandes. These shoes are too big. Big or large. These shoes are too big. These shoes are too large. Podemos usar big o large. Fuerte y débil. Él es bastante fuerte. Bastante fuerte. He is pretty strong. Pretty strong. Strong. He's pretty strong. Él es bastante débil. Es o está. La misma cosa en inglés. He is very weak. Weak. El próximo, reír y llorar. No te rías. Don't laugh. Don't laugh. Escrito de esta manera. Don't laugh. No llores. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't laugh. Don't cry. Bueno y malo. La comida no es buena. O no está buena. The food is not good. The food is not good. The food is not good. La comida no está mala. The food is not bad. The food is not bad. Bad. Entonces, good y bad. Y finalmente, abrir y cerrar. Abre la puerta. Open the door, open the door, open the door, o cierra la puerta. Close the door, close the door, close the door. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este video. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.